Olá, amores! Tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma letrinha do cantar e recitar. É só começar. E mas eu já tô, já tô perdida. Foram tantas letras. Que letrinha será que é agora? Vamos ajudar a tia? Quem sabe? Vamos, eu trouxe todas as letrinhas aqui e eu vou falando uma a uma e eu vou parar na letrinha que é hoje, hein? Vocês pensem daí da casinha de vocês se está certo. Vamos lá? Vamos começar. Já foi a letra Já foi a letra B C D E F G H Caiu I Mais uma J K L M E agora? N O P Tá terminando Q R S T Pensem aí comigo, quem sabe me dizer que comidinha é essa? 
Pode ser que tenha gente que não goste, mas eu gosto, eu adoro. E aí, pensaram em alguma coisa com isso? Ele parece um macarrãozinho com coisas misturadas. Já tem um palpite? O yakisoba! O yakisoba começa com Y e eu vou colocar o nome dele aqui na louça, combinado? Vamos lá? Então, vamos colocar o nome aqui, ó, do yakisoba da lousa. Lembrando, para quem não conhece, yakisoba é uma comida, né? Estrangeira, de fora, da China. Muito comum lá, eles adoram comer e trouxe, trouxeram aqui pra gente. Tem macarrão, é uma mistura de carnes, legumes e vegetais, tá, pessoal? Para quem não sabe, mas eu acho que vocês já sabem o que é, né? Vamos lá, então, pro yakisoba? Então, como eu já disse, o yakisoba começa com a letra Y, né? Olha lá o Y aqui, galera. E agora, ó, ia, ia, é o Y junto com a letrinha? Já sei que vocês sabem daí, ó. Letrinha A. Ia, que, que. Lembra muito que, mas nós vamos usar o K, porque é um nominho, é, um nominho veio de lá, né? Então eles usam o K. Ia, que. Que sonzinho que eu já fez aqui, ó. Que a letra I. I, A, que so, so. Qual letrinha que faz esse sonzinho, ó? So, o S. I, A, que so. Letra O. I, A, que so. Ba, ba. canetinha preta, vocês façam com a canetinha que vocês tiverem ou lápis de couro, giz de cera não vai ser colagem nem vai ser é, com tinta hoje, hoje é desenho, vamos usar a criatividade, então ó eu vou desenhar primeiro uma tigelinha eu vou desenhar primeiro, depois eu mostro pra vocês, tá? Sabe aqueles potinhos que costumamos comer ou lá é muito comum, lá no país que vem o yakisoba aqueles potinhos, né? Então, ó, a tia vai colocar, fazer aqui. Primeiro, ó, fiz assim, tá? E agora, eu vou fazer os ma o macarrãozinho aqui dentro. Só que eu vou fazer assim, ó. Lembrando que, ó, a tia não está fazendo muito certinho, porque eu estou sem, fazendo aqui no olho, hein? E aqui, ó, ficou assim. E o que, que tem no yakisoba mesmo? Macarrão! Vou fazer uns enroladinhos aqui, ó. Pra ser o um macarrão, ó. Estou fazendo da minha forma. Porque o macarrãozinho do yakisoba é bem enroladinho. Igual aquele macarrãozinho que a gente gosta de comer, não é verdade? E aí, vocês façam de outra cor. Eu só tenho canetinha preta. Mas vocês têm bastante com o de vocês estão aí. Façam os vegetais que tem, brócolis, né, a cenourinha, ervilha, o que mais vocês quiserem colocar, vocês façam o um desenho de vocês bem colorido para mostrar o que tem de gostoso no yakisoba. E outra, é muito comum comer yakisoba com hashi, na é verdade? Então, ó, a gente vai fazer, ó, uns palitinhos aqui... em cima, que é o, o rachi, aqueles palitinhos que é muito comum de ser, é muito utilizado lá, 
na China, no Japão. E aqui também, muitas pessoas conseguem comer com o hashi. Ai, tá quente o meu, o meu yakisoba. Então, ó, fiz até uma fumacinha. Gostaram? Vou colocar o nome do yakisoba aqui de novo, ó. Y. I. A. Que. So. Ba. Olha lá. Coloquei o nome do Yaksoba, certo? Agora, para finalizar, vamos lá fora com a tia. Pra... Eu vou desenhar no chão a letra Y e eu vou andar em cima da letrinha Y. Vamos lá? Então, turminha, a tia fez ele aqui no chão maior para vocês verem. Lembrando que eu começo ó, por aqui, tá bom? Vou fazer primeiro um traço descendo e vou subir. Ficou parecendo um V, não é verdade? Agora, ó, eu posso fazer o traço embaixo para continuar a minha letra, certo? Um beijo e façam tudinho, tá bom? Tchau, tchau!